بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نمان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانور کی آنکھوں سے بلا وجہ پانی کا نکلنا یا پھر ایک سفید سا مواد ہمیں نظر آتا جو پنجابی میں ہم گڈ کہتے ہیں اس کو ہم ختم کرنے کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے میرے چینل کو اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں میں نے سوچا کیوں پرسوں کی بات ہے مجھے میرے ایک دوست ہیں ملتان سے انہوں نے کال کیے تو ان کے ایک جانور کو یہ پرابلم آ رہی تھی تب میں نے اس کو اس کا حل بتایا اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب اس پر ایک ویڈیو ضرور بنائیں یہ کافی انفارمیشن والی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں کم ہی علم ہے تو میں نے اس لیے سوچا کہ یہ ویڈیو میں بناؤں تو دوستو جو پانی آتا ہے یہ زیادہ تر نشانی ہوتی ہے کہ آنکھ میں کسی قسم کا انفیکشن ہے جانور ہو یا انسان ہو اس کی آنکھ میں کسی قسم کا انفیکشن کی یہ نشانی ہوتی ہے لیکن جو ساتھ میں سفید مواد ہوتا ہے یا جو گڈے ہوتی ہے اگر وہ جو ہمارے ٹیئر گلینڈز ہوتے ہیں آنسوں والے جو گدود ہوتے ہیں ان کے ارد گرد نظر آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو دوستو ہم نے فرق کس طرح سے کرنا ہے بڑا ہی آسان سا طریقہ کار ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ ہم نے اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ کی ہوئی ہے جانوروں کو پیٹ کے کرموں کی ادویات ہم نے دی ہوئی ہیں اگر نہیں تو پھر پیٹ کے کرموں کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے دوائی نہیں دی تو پیٹ کے کرموں کا ہی مسئلہ ہو ہم نے دوسرے جو پوائنٹ ہے کہ انفیکشن تو نہیں ہوا اس کو بھی چیک کرنا ہے دوستو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ صرف اور صرف جانور کی آنکھ کی جھلی کو چیک کر لیجئے کہ آیا کہ اس کی رنگن میں تبدیلی تو نہیں یا پھر آپ کو وہاں پر سوزش تو نظر نہیں آ رہی اگر سوزش وغیرہ ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ساتھ میں جانور کو انفیکشن بھی ہے تو اگر دوستو ہم نے اپنے جانور کی ڈیورمنگ نہیں کروائی تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے جانور کو آکسیکلوزنائڈ جو کہ آکسینیڈ وغیرہ کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ استعمال کروائیں یا پھر سرکاری طور پر بھی یہ سالٹ موجود ہے یہ آپ اپنے جانور کو استعمال کروائیں انشاءاللہ شاء آپ کے جانور کے پیٹ کے کرموں کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن سب سے بہترین طریقہ کا دوستو یہی ہے کہ آپ جانور کا گوبر جو ہے اس کا لیب ٹیسٹ کروائیں جو کرم ہے اس کے متعلقہ دوائی دی جائے تاکہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور جلدی ٹھیک ہو جائے اب بات کر لیتے ہیں دوستو جو ہماری جان ہمارے جانور کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اگر انفیکشن ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس سے کس طرح سے نکلنا ہے دوستو اگر ہمارے جانور کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا صرف سمپل سا انفیکشن ہے مطلب جانور کی آنکھ جو ہے وہ اندر سے سوجن ہے یا سوزش ہے جانور کے آنکھ کی رنگت تبدیل ہے تو دوستو اس کے لیے دو سے تین بڑے سمپل سے حل ہیں سب سے پہلے نمبر پر بور کیسر جو ہوتا ہے اس کو آپ پانی میں مکس کر کے جانور کی آنکھ میں ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کی چٹکی بھر کے جانور کے آنکھ میں ڈال سکتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو بڑا دیسی سا نسخہ ہے وہ ہے جو چینی ہماری ہوتی ہے شوگر جس کو کہتے ہیں چینی کو ہم نے بریک پیس لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے اور وہ بھی آپ پانی میں مکس کر کے یا پھر ڈائریکٹلی جانور کی آنکھ میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر جانور چھوٹا ہے تو آپ ایم فینیکال نام کے آئی ڈراپس ملتے ہیں وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور دوستو جو آنکھ کا انفیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کوشش کر کے وائٹامن اے کا استعمال کروائیں اس کے لیے انجیکشن وائٹامن اے ڈی ای بی کمپلیکس کے نام سے ملتا ہے وہ آپ ضرور استعمال کروائیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا یا آپ کے سامنے کوئی ایسی بیماری ہو جس کے متعلق انٹرنیٹ پر یا پھر یوٹیوب پر کسی قسم کی ویڈیو یا پوسٹ نہیں ہے تو آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں میں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا آپ مجھے واٹس ایپ پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا گھر والوں کا خیال رکھیے گا جانوروں کا خیال رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ